என் உயிரின் உயிரானவர்களே இந்த வாய்ஸை சொல்லும்போது அது எப்படி தான் வந்து ஒரு பாசம் நம்ம அன்பே சாயிக்கு கிட்ட எனக்கு கிடைக்குதுன்னு தெரியல நிச்சயமா நீங்க எல்லாருமே என்னுடைய உயிரானவர்களே நேரத்தில் இருந்து நம்ம நம்பர் கொடுத்துட்டோம் நிறைய பேரோட மெசேஜஸ் ஆடியோஸ் எல்லாமே கேட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ரிப்ளை பண்ணல அப்படின்னா தயவு செய்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஏன்னா இதுக்குன்னு நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம செய்கிற அளவில் இங்கே ஆட்கள் யாருமே இல்லை நான் தான் பார்க்கணும் அதனால் முன்னே பின்ன லேட் ஆச்சுன்னா தயவு செய்து கோவப்படாதீங்க ஏன்னா நம்ம பேச வேண்டியது எல்லாமே அன்பே சாயில் பேசிடுறோம் இந்த நம்பர்ஸ் எதுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய சாய்ராம்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அண்ணா இது மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்களை கூப்பிடணும்னு ஆசை பட் வந்து உங்கள் நம்பர் கிடைக்கல நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதால் நம்ம நம்பர் கொடுத்தோம் அதனால தான் திரும்ப சொல்கிறோம் நம்ம பேச வேண்டியது எல்லாமே நம்ம யூ அன்பே சாயில் பேசிடுறோம் இந்த இடத்துல பேசுகிறோம் நீங்களும் பதில் பேசுகிறீங்க எல்லாமே நமக்கு நல்லபடியாக நடக்குது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன் நிறைந்த வாரம் இந்த சன் டிவியில் சொல்லுவாங்க ஆக்ஷன் திரைப்படங்கள் காமெடி திரைப்படங்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவே நம்ம அதிரடியாக தான் இருக்க போகிறோம் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அடித்து துவச்சி நம்ம வந்து அதாவது அடித்து துவச்சினா அடுத்தவங்களே இல்லை நம்ம மனசில் இருக்கக்கூடிய எதிரான எண்ணங்கள் அதை வந்து தோஷம் பண்ண போகிறோம் துவச்சி நல்லா வெளு 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 வெளுக்க போகிறோம் ஏன்னா அழுக்கு நிறைய இருக்குது இந்த துணியில் அப்போ இந்த துணி என்ன பண்ணணும் சும்மா சாதாரணமாக சோப்பு பவுடர் போட்டாலோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது கெமிக்கல் போட்டு யூஸ் பண்ணாலோ பிரயோஜனம் கிடையாது கல்லில் எடுத்து நல்லா அடி 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 அடித்தாதான் அழுக்கு போகும் அழுக்கு மறுபடியும் வராமல் இருக்கும் அதனால் முழுக்க 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 இந்த வருஷம் பூரா நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க போகிறோம் போன வருஷம் கற்றுக்கிட்டத இந்த வருஷம் செயல்படுத்தி காட்ட போகிறோம் அதில் வரக்கூடிய அனுபவங்களை சேகரிக்க போகிறோம் நேற்று ஒரு சாய்ராம் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க என்னுடைய லைஃப்பில் நிறைய அதிசயம் நடந்திருக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு அதை நம்பிக்கை கொடுக்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைங்களாக நீங்கள் உருவாக போகிறீங்க கண்ணீர் விட்டு அழக்கூடிய நீங்கள் நாளைக்கு கம்பீரமாக சாயப்பாவோட குழந்த அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியத்தோட வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் போராடி அந்த போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்று ஒரு தனித்துவமான இடத்துல உக்காந்து நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம அன்பே சாயில் உறக்க சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது மாதிரியான மிராக்கல்ஸ் எல்லாமே நம்ம சாய் லைஃப் ஃபேமிலியில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இது அன்பே சாயில் கொடுக்கணுன்னு தான் எனக்கு ஆசை பட் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அன்பே சாய் அப்படின்னா அது என்னோட வாய்ஸாக இருக்கணும் சாய் குரல் அப்படின்னா அது விஷ்ணு சாயோட இதாக இருக்கணும் தோரக மாயா அப்படின்னா அதுவும் சாயப்பாவுடைய குரலாக இருக்கணும் சாய் லைஃப் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருடைய ஒட்டுமொத்த குரலாக அதில் இருக்கணும்னு சொல்லி தான் என்னுடைய ஆசை 
அந்தந்த குடும்பத்தை அந்தந்த ட்ராக்கில் கொண்டு போனால் அந்த குடும்பம் கம்பீரமாக இருக்கும் சொன்னல சாய் லைஃப் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா அதை மறக்காமல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு சேனல்ஸும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதையும் குறைச்சோ இல்லை மிகப்படுத்தியோ மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சைடில் எல்லாமே இருக்குது ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கு மோட்டிவேஷன் இருக்குது அப்பாவோட குரலை கேட்குறதுக்கு உண்டான வாய்ஸ் விஷ்ணு சாய் ரொம்ப அழகாக கம்பீரமாக பேசுகிறாங்க தோரகமையாலையும் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் தென் சாய் லைஃப்பில் நம்ம எல்லோருடைய லைஃப்பில் நிறந்த விஷயங்களையும் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டல் ஸ்டோர்ஸ்குள்ளே போனால் எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்குள்ளே இங்கே எவ்வரி திங் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோட மோட்டிவேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி வேணும் அப்படின்னா அன்பி சாய் அப்போடைய குரல் கேட்கணுன்னா இது சாயின் குரல் சரி நம்மளுடைய சொந்தங்கள் என்னென்னலாம் அனுபவிச்சுருக்காங்க என்னென்னலாம் மிராக்கல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா சாய் லைஃப் ஸோ எல்லாமே சாயப்பாவுடைய ஒரு பெரிய குடும்பம் ஒரு பெரிய காம்பவுண்டு மாதிரி அந்த காம்பவுண்டில் ஒவ்வொரு குடும்பமாக வசிக்கிற மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு கற்பனை அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்குதுன்னா ஒத்துமையின் முழு வடிவமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த வடிவத்தை கொடுத்தவர் சாயப்பா அவருடைய நிழலில் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு ஒத்துமைக்கு கிடைச்ச பரிசு நம்ம அன்பாக இருந்ததுக்கு கிடைச்ச பரிசு எதிர்பார்ப்பே இல்லாத ஒரு அன்பு வாழ்க்கையில் வெற்றி மட்டும்தான் பெறும் எதிர்பார்க்கிற அன்பு வாழ்க்கையில் தோல்வியை மட்டும்தான் தழுவும் வெற்றி உங்களை தழுவணுமா தோல்வி உங்களை தழுவணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரே விஷயந்தான் வெற்றி மேல் வெற்றி வரணுன்னா எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது தோல்வி மேல் தோல்வினா எல்லாத்தையும் எதிர்பாருங்க தோல்விகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கூட நிறைந்திர சொந்தக்காரனாக வந்து நின்றுடும் அது உங்களை விட்டுட்டு போக மனசே இருக்காது அதை விரட்டி தள்ளணுன்னா எதிர்பார்க்காத ஒரு அன்பு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர்ஸை உள்வாங்கணும் உள்வாங்கினா தோல்விகள் உங்களை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எதுவும் செய்யாது அது இருக்கிற இடம் இல்லாமல் அப்படியே வந்து பொசுங்கி போயிடும் ஸோ நான் வாழ்க்கையில் நிறைய பேரை பார்த்துருக்க நிறைய அனுபவங்கள் நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு பத்து பேர்னு வச்சுக்கோங்க அதில் எட்டு பேருடைய தோல்விகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எதிர்பார்த்து ஒன்று எதிர்பார்க்கறதால நம்ம வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க ஸோ எதிர்பார்த்தது கிடைக்கல எதிர்பார்ப்பது கிடைக்கலன்னா இவங்களையே நம்பி இருக்கிறவங்களுடைய கதி நிர்கதியாக போயிடுது இம்மீடியட்டாக அவங்க வாழ்க்கை தோல்வியில் முடியுது அந்த ரெண்டு பேர் சந்தோஷமாக இருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் தடவுளை மட்டும் கடவுள் நல்லவர் இப்போ அடிக்கடி இந்த வார்த்தை எனக்கு உள்ளே வருது கடவுள் நல்லவர் அவரை தாண்டி வேறு யாருமே கிடையாது நீங்களோ நானோ நல்லவன் அப்படின்றது கிடையாது கடவுளை தாண்டி யாரும் நல்லவர்களே இல்லை ஏன்னா கடவுள் வந்து நல்லவர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட தான் அந்த இரக்கம் கருணை அன்பு எல்லாமே இருக்குது அது எல்லாருக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே கடவுள் ஆகிடுவோம் ஸோ நம்ம எல்லோரும் ஒரு காலத்தில் தெய்வீக நிலையை அடையக்கூடிய தன்மையில் தான் நம்ம இருக்கோம் என்றைக்கு நம்முடைய ஆன்மா கடவுளோட பாதத்தில் சரணாகதி அடைகிதோ அன்றைக்கு தெய்வத்துக்கு முழு 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 சொந்தமாக மாறி போயிடுறோம் ஸோ அந்த தெய்வீக தன்மை நமக்குள்ளே வர்றதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் தான் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தன்னை வந்து பெரிய அளவில் உயர்ந்துட்ட மாதிரியோ தனக்கு ஏதோ ஒரு உலகமாக தத்துவத்தை சொல்கிற மாதிரியோ டிபிலேயோ ஸ்டேட்டஸ்லேயோ மாறி மாறி வைப்பாங்க நம்ம ஸ்டேட்டஸ் யாராக பார்க்குறாங்க நம்மளுடைய மா மாறி இருக்கிறத உலகத்துக்கு நம்ம கரெக்டாக காட்டியிருக்கோமா நான் மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஸ்டேட்டஸை மட்டும் ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் மனசுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எது ஏதோ கவலைகள் கண்ணீரோடு இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு தரமான வாழ்க்கை நம்ம இங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நான் ஒரே விஷயம்தான் நான் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸில் ஒன்று சாய்ப்பை ஃபோட்டோ வைப்பேன் இல்லாட்டி இந்த ஃபேஸை தான் வைப்பேன் அதுவும் என்னுடைய ஃபேஸை எனக்கு வந்து இயல்பாக இருக்க சந்தோஷமாக இருக்க நான் வந்து அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது மனசில் தான் வெளியில் கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் காட்டிடுறோம் 
பிரச்சனையும் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் செய்ய தவறிட்டதாக ஒரு நாள் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நீ என்ன செஞ்சேன்னு கேட்கும்போது தான் மறுபடியும் நம்ம தலையை தொங்க போட வேண்டிய நிலைமை ஸோ நான் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் உங்கள் வெற்றியை உங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சாலும் சரி இல்லை வெற்றிக்கு அடி எடுத்து வச்சாலும் சரி அந்த டம்பட்டை மட்டும் என்றைக்கும் அடிக்காதீங்க அதை அடிக்க அடிக்க தான் வாழ்க்கையில் எதுவுமே சாதிக்க முடியாமல் போகும் பெரியவங்க வந்து அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க இப்படிலாம் பண்ணாத திருஷ்டி படம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லவே சொல்லாத செஞ்சுட்டா கண்ணு வச்சுருவாங்க எதுக்கு அவங்க கண்ணு வச்சு நீங்கள் ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது உங்களுக்குள்ள அந்த வெற்றி மமதை வந்துடக்கூடாது புத்தி பேதலிச்சிடக்கூடாது கவனம் சிதறக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆக போகிறோம் கார் வாங்க போகிறோம் பங்களா வாங்க போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன போகிறோம் ஒரு மோட்டார் பைக்கில் போகிறோம் இதுதான் நிஜம் இங்கே எப்படி அந்த கார் வாங்க போகிறோம் உழைக்கணும் அப்போ உழைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கார் வாங்கிட்ட மாதிரியும் வீடு வாங்கிட்ட மாதிரியும் ரொம்ப வந்து பிஸியஸ்ட்டு பர்சனாக காட்டுற மாதிரியும் ஸ்டேட்டஸோ டிபியோ வச்சோம் அப்படின்னா நடக்கவே நடக்காது என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அடிக்கடி இப்படி தான் ஓவர் சீன் பார்ட்டி கேட்டால் ஆல்வேஸ் பிஸி அப்படின்னு சொல்லுவான் நான் அவன்ட கேட்டேன் மச்சி நீ நிஜமாக பிஸியாக இருக்கியா உன் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லு அப்படின்னா இல்லைடா நான் ரொம்ப பிஸியடா அப்படின்னா இல்லையா நான் இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக உங்கள் கூட தான் இருந்தேன் நீ ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலையாடா அப்படின்னு இல்லைடா உனக்காக நான் வந்து இன்றைக்கி எதுவும் பண்ணலை இல்லைன்னா எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலைண்ணா இல்லைடா உனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் கூட வரலையாடா அப்படின்னு அவனால் பதில் சொல்ல முடியல மச்சி சொல் பரவாயில்ல நீ ஸ்கூல் படிக்கும்போது நீ எப்படி எனக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நீ பெரிய ஆளுன்ற மாதிரி என்கிட்டே காட்டுற அப்படின்னு அப்போ தான் சொல்லும்போது அப்படிலாம் இல்லைடா அப்படிலாம் மதிச்சாதாண்டா நம்மளை வந்து மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அது அவசியமே கிடையாது கடைசி வரைக்கும் அவனால் வாழ்க்கையில் ஒரு ஜெயிக்கவே முடியல இன்னும் ஓப்பனாக சொன்ன உருப்படியே ஆகலை அவன் இப்படி வந்தா பண்ணி 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 கடைசியில் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிட்டான் ஸோ நம்ம வந்து எதை நினச்சி நம்ம ஒரு மமதையின் பிடியில் போகிறோமோ அது நடக்கவே நடக்காது அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க இயல்பாக நடந்துருச்சுன்னா சந்தோஷம் இயல்பாக நீங்கள் பிஸியஸ்ட் பர்சனாக இருந்தால் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அது நான் தப்பு சொல்லலை குத்தம் சொல்லலை ஆனால் பிஸியஸ்ட்டும் பர்சனாக இருந்தால் தான் நமக்கு மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பண்ணோன்னா வாழ்க்கை பூரா பிஸியஸ்ட்டு பர்சனாகவே இருக்க முடியாது அதை தாண்டி இதே பற்றி தான் நம்ம யோசிப்போம் இதை பற்றி தான் சிந்திப்போம் வேறு எதை பற்றியும் நம்ம எனக்கு சிந்திக்கவே மாட்டோம் அதனால தான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க செஞ்சு வெற்றியை கொண்டாடுறதுக்கு முன்னாடி வெற்றி பெற்ற மாதிரி நீயே அறிவிச்சுக்காது அது உனக்கு கை சேராமல் போயிடுச்சுன்னா உனக்கு பல பேருடைய எதிர்ப்புகள் வரும் எதிர்ப்புகள் வந்துச்சுன்னா அவன் மனசு தாங்காது மனசு டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது அதனால் பொறுப்போடு நடந்துக்கோ வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறம் கூட உன்னுடைய வெற்றியை நீ கொண்டாடாத உன் சொந்த பந்தம் கொண்டாட வேண்டாம் வெளியில் இருக்கிறவங்க கொண்டாடுனா அதையும் நீ கவலைப்படாத ஏன்னா இது நீ ஏற்படுத்திக்கிட்டது கிடையாது ஒன்றை விட திறமை வாய்ந்த மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ திறமையால் ஒரு மனுஷன் ஜெயிக்கிறான் அப்படின்னா அப்போ எல்லா மனிதர்களும் திறமையோடு தான் இருக்காங்க ஒன்றை விட திறமையான மனிதர்கள் யாருமே இல்லைன்னு நினைக்காத இது கடவுள் கொடுத்த அருள் கடவுள் உனக்கு கொடுத்த பாதை நீ ஒன்றும் செய்யலை கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்ற மகனாக மகளாக இருந்ததால் உனக்கு இந்த வெற்றி கிடைச்சிது அப்படின்ற இடத்துக்கு போ என்னைக்கு தன்னடக்கத்தோடு இரு தன்னடக்கத்தோடு இருக்கிற மனுஷன் தான் கடவுளுடைய குழந்த நான் வெற்றி பெறுவேன் வெற்றி பெறுவேன் வெற்றி பெறுவேன் எனக்கு திறமை இருக்குது அப்படின்னா உலகத்தில் ஒன்றை தாண்டி ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட திறமை அதிகமாக இருக்கிறவங்களோ வெற்றி பெறாத மனிதர்களாக இருக்காங்களே ஏன் அவங்க வெற்றி பெறலை இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எனக்கு அடிக்கடி எனக்கு எடும் காலேஜ் படிக்கும் போதில் இருந்து எனக்கு சில டைமில் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வரும் ஏன்னா நமக்கு மட்டும்தான் வருதே அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்கும்போது இல்லைடா அப்படிலாம் எனக்கெலாம் ஒன்றும் வரல நான் கெத்துடான்னுவான் சரி ஓகே அப்போ இவன் கெத்து தான் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் சில விஷயங்கள் சில பிறவைகள் மூலமாக சில அனுபவத்தின் மூலமாக கிடைக்கிறதுன்றது இந்த இடத்துல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ புரிதல் யாரும் சொல்ல முடியல ஏன்னா இது வந்து யாரும் படிக்காத ஒரு பாடம் 
எல்லாருக்கும் அந்தந்த நேரத்தில் தான் அந்த பாடத்துடைய மதிப்பும் படித்ததுக்கு உண்டான அனுபவங்களும் தெரியுது ஸோ உங்களுக்குள்ள அந்த அனுபவங்கள் நிச்சயமாக இருக்குது அதனால தான் தொடர்ந்து நம்ம ஒற்றுமையோடு இருக்கோம் பெரிய பெரிய விஷயங்களை நம்ம சின்ன விஷயங்களாக செய்கிற அளவுக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதமும் சாய்ப்பாக்கிட்ட வந்து நமக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் அப்படி ஆசீர்வாதம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா காலையில் பூத்துருப்பாங்க அன்றைக்கி சாயந்தரம் அந்த பூ வாடி போயிடும் இதை வந்து நான் நிறைய என்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக நான் பார்த்துருக்கேன் ஆரம்பத்தில் சில பேர் வந்து சாயப்பாக்கிட்ட வராங்க நிறைய விஷயங்கள் மெனக்கட்டு பண்ணுறாங்க ஆரத்தி சச்சரிதம் மெடிடேஷன் பண்ணுறாங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் ஒழுங்குபடுத்திக்கிறாங்க தன்னுடைய கடமையையும் சிறப்பாக செய்கிறாங்க தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து நல்லபடியாக பண்ணுறாங்க அடுத்தவங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டத்தையும் கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ நல்லா போகுது வாழ்க்கை தொடர்ந்து சாயப்பா அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒளி வீச தொடங்குறாரு கருமாக்கள் எல்லாமே சூழ்ந்து இருக்குது ஆனால் இந்த பலத்தை அதிகம் பண்ணி கருமான்ற பலகீனத்தை குறைக்கிறாங்க ஸோ பலம் அதிகமானதால் மட்டும் கருமாக்களுடைய பலம் குறைஞ்சி பலகீனமாகிடுச்சு நம்மளுடைய தெய்வீக பலம் அதிகமானதால் கர்மாவுடைய பலம் குறைஞ்சிருச்சு புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ வந்து அது குறைஞ்சி தான் இருக்குதே தவிர நூற்றுக்கு நூறு போகலை ஏன்னா கர்மா அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது எத்தனை பிறவிகள் இருக்கோ அத்தனை பிறவிகளையும் அந்த கர்மாக்கள் இருக்கும் இதுதான் அந்த காலத்தில் பேசின ரிஷிகளும் ஞானிகளும் பேசினது வழி இருக்கோ வழி எப்படி இருக்கோ உயிர் இருந்தால் இருக்கோ அப்போ கர்மாவும் அடுத்தடுத்த பிறவி வந்துச்சுன்னா கர்மா தான் அது அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே கிடையாது எத்தனையோ சித்தர்கள் வாழ்ந்தாங்க போனாங்க ஆனால் சாயப்பா வந்து ஒரு கடவுளாக இருந்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க வழிபடக்கூடிய நபர்கள் சாயப்பாக்கு முன்னாடி எத்தனை ரிஷிகள் எத்தனை ஞானிகள் எத்தனை பேருடைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது உடம்பு மெய்சில் இருக்குது அப்போ இவர் மட்டும் எப்படி அப்படி கெத்தா கோயிலில் ஒரு தெய்வ தெய்வமாக உட்கார வச்சு நம்ம வழிபட்டுட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் நேற்று கூட சொன்னாங்க ஆனால் நியூ இயர் அன்னைக்கு சாயப்பா கோயிலுக்கு போகும்போது வழியே தெரியல கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கு ஸோ யோசிச்சு பாருங்க தெய்வ தெய்வீகம் தெய்வம் இவர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை விடுங்க அந்த ரிஷிகள் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு கருமாக்கள் என்றைக்குமே குறையுதுன்னு நினச்சிடாது ரிஷிகள் மட்டும் இல்லை ஈவன் நம்ம சாயப்பாவும் தான் ஓ கருமா அடுத்த அடுத்த பிறவிகள் வர 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 அந்த கருமா இருக்கும் கருமா குறையுதுன்னு நினைக்கவே வேண்டாம் அப்போ வந்து ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்படும் போது சாயப்பா கிட்ட உள்ள என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் சாயப்பாவுடைய பவர்ஸ் கிடைக்குது சாய்ப்பாவுடைய பவர்ஸ் கிடைக்க கிடைக்க அவங்க கருமாக்கள் பலகீனமாகுது அந்த பலகீனத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஒரு அஞ்சு ஊசி குத்துறதுக்கும் ஒரு ஊசி குத்துறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி நோய் அதிகமாக இருக்கும்போது பத்து ஊசி குத்துவாங்க காலையில் மதியானம் சாயந்தரம் நைட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஊசியெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து நோயோட தீவிரம் அப்போ அந்த தீவிரம் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் ஊசியே இல்லாத மாதிரி ஸோ அப்போ நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆகுது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ அந்த நோய் இருக்கும் அந்த நோயுடைய வீரியம் குறையுது ஸோ வீரியம் குறைஞ்சதால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ நோய் வந்து அதை சரியாக பார்த்துக்க முடியல மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா அந்த நோய் மறுபடியும் ஏறிடும் இதே தான் ஆஸ் எங்கேயும் அதை என்றைக்கும் ஒரு இமேஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து நமக்கு பெரிய பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதால சாயப்பாட்டை உள்ளே வந்தோம் நல்லா ப்ரே பண்ணோம் நம்ம இனியும் நேரத்தை வீண் நேரத்தை வீண் பண்ணக்கூடாது காலத்தை கெடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சோம் மறுபடியும் நம்ம வந்து அந்த காலத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தணும் ஸோ நம்ம பலம் அதிகமாச்சு நல்ல ஆரோக்கியம் முழு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே 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 வருது ஆன்மீக ஆரோக்கியம் சாயப்பாவுடைய பவர் அங்கே வேலை செய்யுது கர்மாக்கள் அப்படி இப்படி அடங்கிடுதுங்க கொஞ்சம் பலகி நம்ம இழந்து கிடக்குது இப்போ எல்லாமே ஆகிடுச்சு இவங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை ஓகே இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெய்வீகம் போய் ஆணவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது என்ன நல்லா தெளிவாகவே சொல்ல முடியும் நிறைய பேரோட வாழ்க்கை நான் நிறைய பார்க்குறேன் அப்படி தான் இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆணவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆணவம் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சாயப்பா 
சாயப்பாவா நானா அப்படின்ற அளவுல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அவங்களுக்கே திறம போயிடுறாங்க மறுபடியும் பலகீனம் மறுபடியும் கர்மாக்கள் வந்து பலம் வாய்ந்திருது இந்த தெய்வீகம் அந்த பவர் அந்த ஸ்பிரிட் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படி கீழே இறங்குது இதுதான் பிரச்சனை இது வராமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் இது எனக்கு ஏன் வராமல் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான அனுபவங்களை காதில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படிலாம் தோணுச்சு வா நம்மள வந்து ஒரு பத்து பேர் நம்மளை மதிக்கிறாங்க நம்ம பேச்சை கேட்குறாங்க அப்படின்னு அப்போ சில பேருடைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஐயோ இது போயிடுச்சுன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ஏன்னா பட்டாதான் புரியணுன்றது கிடையாது அடுத்தவங்க படுறது நம்ம அனுபவமாக எடுத்துக்கணும் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ நமக்கும் அந்த கடவுளுடைய பவர் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா இருக்கிற கர்மாக்கள் பயங்கரமாக ஆட்டம் போட்டுச்சுன்னா அதை சமாளிக்க நம்மளால் முடியாது அப்போ இவருடைய நிழலில் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்றைக்கும் ஆணவம் தலையில் ஏறிடக்கூடாது அப்போ வெற்றிகள் எப்படி வந்தது உங்கள் திறமையா சத்தியமாக கிடையாது என்ன நான் தெளிவாக சொல்கிறேனே யாருமே என் திறமையால் வெற்றி பெற்றவன் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க என்னுடைய திறமையால் நான் ஜெயிச்சேங்க அப்படின்னா அந்த மனுஷனுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிற திறமையின்மை உருவாகும் ஏன்னா நம்மளை தாண்டி நிறைய பேர் திறமையோடு இருக்கிறவங்க வாழாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் சரியான பயணம் இல்லை எந்த இடத்துலையுமே அவங்க ஸ்டேபிலிட்டியாக நிற்கிறது கிடையாது அது ஒன்று தான் ஆனால் ஸ்டேபிலிட்டிக்கு ஒரு இடம் வேணும் ஒரு பெரிய மலை அந்த இடத்துல கை தவறி கீழே விழுந்துடுறோம் எங்கேயாவது ஒரு பிடிப்பு கண்டிப்பாக கடவுள் கொடுப்பாரு முன்ன பெரிய ஒரு கல் பாறாங்கல் இருக்கும் அங்கே பிடிச்சி தொங்குவோம் அடுத்தவன் காப்பாற்றுற வரைக்கும் அந்த பவர் இருக்கும் இல்லாட்டி மறைக்கலை இல்லை அதையும் தண்ணி கீழே விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாத மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில இடங்கள் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ கிரிப்பு ஒன்று இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல நிற்கணும் நீங்கள் அந்த நிற்கிற இடம் தான் சாயப்பாடு நிழல் சாயப்பாடு நிழல்லே இருந்துட்டுனா பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் அவரோட நிழலில் நிற்கணும்னா இந்த தகுதிகள் ஒரு மனுஷனுக்கு நிச்சயமாக இருக்கணும் ஆணவமோ ஆர்ப்பாட்டமோ அகங்காரமோ நம்பிக்கை துரோகமோ ஏமாற்றுதலோ பொறாமையோ அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யறதும் அடுத்தவங்கள தப்பா பேசுறதும் புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா இவங்கள மறந்து அங்க போறதும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து வெறுக்கக்கூடிய குணங்கள் சாயப்பா அவங்கள விட்டுட்டு போயிடுவாரு அப்ப நீங்க மறுபடியும் அதே வெயில தான் நிக்கணும் எகெயின் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடுவாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மெனக்கெடணும் இப்போ கூட ஒரு சாயிராம் சொன்னாங்க நான் நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலிங்க அப்படின்னு சரி இப்போ வந்து அவர் உங்களை பிடிக்கலன்னு சொல்லி விளக்கிட்டாரு வெயில் உங்கள் மேலே படுது இல்லை நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து நின்னார்னா மறுபடியும் நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க அப்போ என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் நாளில் வெயிலில் நின்று தான் ஆகணும் நில்லுங்க தப்பே இல்லை அந்த வெயிலில் நிற்கிறதும் தண்டனையை அனுபவிக்கிறதும் ஒன்று தான் கடைசி வரைக்கும் ஒரு வரமாட்டார்னு போயிடலாம் இல்லை அந்த நியாயம்னு ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா நியாயத்தின் முக்கியமானவர் அவர் நல்லா இருந்த வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணோம் வேற வேற வா பாதையில் போய் மாறி மாறி செதைச்சிக்கிட்டோம் கெடுத்துக்கிட்டோம் எதிர்பார்த்தோம் ஒரு விஷயம் இங்கே கிடைக்கலன்னா இன்னொரு இடத்துல எதிர்பார்த்தோம் அங்கேயும் கிடைக்கலாம் மறுபடியும் இங்கே இப்படி இந்த ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இப்படி போயிட்டே இருக்கு வாழ்க்கை இந்த சைடா அந்த சைடா இந்த சைடா அந்த சைடா கடைசி எந்த சைடும் போகாம நிறைய பேரோட வாழ்க்கை சூன்யமா போனதுக்கு காரணமும் இதுதான் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய அனுபவமா நினைச்சு போன ஜென்மத்துல நமக்கு கிடைச்ச அனுபவம் இந்த ஜென்மத்துல வந்துடக்கூடாதுன்னு அதை அனுபவமா நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கையில சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுத்தா தான் இந்த வருஷம் முழுக்க 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 ஆக்ஷன்ல இறங்க முடியும் செயல்படுறவ கண்டிப்பா யோசிக்கவே மாட்டான் செயல்படாத வந்த கண்ணா பின்னாடி யோசிப்பான் நம்ம வாழ்க்கையில இன்னும் ஏதாவது பெட்டரா இருக்கான்னு யோசிப்பான் வாழ்க்கையில பெட்டர் ஆகணும் பெட்டர் ஆகணும் பெட்டர் ஆகணும்னு இருக்கிறத சொதப்புவாங்க சொதப்பலுக்குரிய மனிதர்களானமோ சாயப்பட குழந்தைங்க எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கணும் நேற்று வந்து ஒரு அழகான குழந்தைங்க நான் சாய் லைஃப்பில் வந்து அந்த ஆடியோஸ் வந்து கொடுக்குறேன் ரொம்ப அழகாக மாமா 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 மாமான்னு சொல்லி 
ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரே மாதிரி பேச அவ்வளோ பாருங்கள் அது தெய்வீகம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நான் அதான் சொல்கிறேன் எனக்கு அன்பே சாயில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் லெவல் சாய்ப்பா எந்த அளவுக்கு நம்ம அன்பே சாய் குடும்பத்தில் போய் ரீச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் தான் நமக்கு வரணும் அந்த கான்ஃபிடென்ட் மட்டும்தான் கிடைக்கணும் ஸோ அந்த எல்லா விஷயங்களும் இங்கே நல்லபடியாக நடக்க தான் போகுது சாய்ப்பா நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கூடவே இருந்து அவருடைய நெடல இருக்கிறது தான் சுகம் அவர் நெடல இருக்கிறது தான் ஒரு பயங்கரமான பாதுகாப்பு அவருடைய நெடல இருந்தால் உங்களோட பலம் அதிகமாகுது உங்களுடைய கர்ம வினைகளுடைய அந்த பலம் குறையுது அது இந்த பலத்தின் அடிப்படையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும் பத்து இடத்துல வெற்றி ஒரு இடத்துல தோல்வி பிரச்சனையே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா பத்து இடத்துல மொத்தமாக ஒரு பத்து இடம்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்பது இடத்துல ஜெயிச்சிட்டீங்க ஒரு இடத்துல தோத்துட்டீங்க ஆடப்போ ஒன்பது ஜெயிச்சிட்டோமே சரி எட்டில் ஜெயிச்சிட்டீங்க ரெண்டில் தோத்துட்டீங்க ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அட ஏழில் ஜெயிச்சு மூணு ஓகே ஆறில் ஜெயிச்சு நாலு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அஞ்சுக்கு அஞ்சு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஏதோ இடத்துல அதிகம் பண்ணணும் குறைஞ்சிதுன்னா இங்கே நாலாகும் வெற்றி தோல்வி வந்து ஆறாகும் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை டெய்லி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்றது இது தான் நம்ம இன்றைக்கி ஏன் ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நம்மளை வந்து கெடுக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் நம்ம ஆக்டிவாக இல்லை ஏன் இந்த செயல்கள் செய்யலை அப்போ அந்த செயலை தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறோம் தேவையில்லாத விஷயத்த புரியுதா உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த யோசிக்கிறதால தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் உருவாகுது அது வந்து கருமாக்களுக்கு சாதகமாக போகுது மாயைக்கும் சாதகமாக போகுது அப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்குமா இல்லையா ஸோ பலம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பலஹீனத்தை குறைக்கணும் அப்போ சாயப்பாவுடைய நிழல் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரம் இந்த விதி இந்த விதி கடைசி காலத்தில் நல்லபடியாக போகணும்னு தான் ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்டையும் தலையில் எழுதியிருக்கு அது இந்த ஆன்மீக அறிவு கடவுள்ன்றது யார் சாயப்பான்றது யார் இந்த பிரபஞ்சம்ன்றது யார் மனிதர்கள்னா யார் பொருள்னா என்ன உயிரினங்கள்னா என்ன அது எப்படி மதிக்கிறோம் இந்த அறிவு வந்த எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய விதி எப்படி இருக்கோ கிளியராக இருக்கும் ஏன் உங்களுக்கு மட்டும் இந்த அறிவு வருது மற்றவங்களுக்கு வரல அவங்க விதி வேற ஆனால் நம்ம விதி வேற இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு போய் ஏதோ ஒரு விஷயத்த யோசிக்க வைக்குது ஸோ உங்கள் விதி நல்ல விதின்னு நினச்சிக்கோங்க நிறைய பேர் என் விதி எப்படி இருக்குமோ எப்படி இருக்குமோனு நினைக்கவே வேண்டாம் உங்கள் விதி எப்படி இருக்குதுன்னா உங்கள் எண்ணங்கள் எப்படி இப்போ மாறி இருக்குது எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க அந்த உருவாக்குதல் தான் உங்கள் விதியை வந்து தீர்மானிக்குது அப்போ உங்கள் எண்ணங்கள் பெரிய அளவில் இருக்குது உங்கள் மாற்றங்கள் மிக சிறப்பாக இருக்குது எல்லாமே சாயப்பாவுடைய பார்வையில் தான் இருக்குது அப்போ நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் விதி மிகப்பெரிய விதி நல்லதே நடக்கக்கூடிய விதி இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது சந்தோஷமாக நீங்கள் போக போகிறீங்க துக்கம் அப்படின்றது எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி ஒரு பட்ட மனுஷன் நல்ல மனுஷன் யா ஆரம்பத்தில் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் பேரை காப்பாற்றிட்டாருப்பா அந்த ஒரு பெருமையோடு தான் நம்ம இந்த பூமியை விட்டு போவோம்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் என்னுடைய நம்பர்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் நேற்று கொடுத்த வீடியோஸில் ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம வந்து அந்த ஹெட்டிங்லேயே நம்ம நம்பர் போட்டிருக்கோம் அதுதான் பட் வாட்ஸ்அப் கால் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு நம்ம ஆடியோஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் பண்ணுற கால் வந்து டிஸ்டர்ப்ட் ஆகும் ஸோ எடுக்கவும் முடியாது ரெண்டாவது ஆடியோ வந்து அப்படி ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அவங்ககிட்ட ஃபுல்லாக பேச முடியாது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தயவு செய்து சொல்கிறேன் வா வாட்ஸ்அப் கால் மட்டும் பண்ணாதீங்க ஆடியோ கொடுங்க ஆடியோவில் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஒருவேளை ஆடியோவில் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு எனக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நானே உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சைரா Sai Ram Sai Ram